Zdravo, dragi moji! Dobrodošli na kanal Male brze kuhinjice. Moje ime je Aleksandra i danas ću za vas pripremati najmekše slatko pecivo koje ste ikada pravili i probali u najboljim pekarama. Pa hajde da počnemo. Ovdje sam e, jedno jaje e, razbila, a zatim sam dodala vrlo malo soli i pomešan 80 grama šećera sa jednim vanilinim šećerom. I sada sve ovako mešam ručno, naravno možete ovo promješati i e, sa mikserom, važno je da se šećer lepo rastopi. Sada dodajem e, 100 ml ulja i dodajem e, 100 g grčkog jogurta ili možete i kiselog mleka, običnog jogurta, e, ono što imate u svom frižideru. Sada ovako sve dobro e, mešam da se svi sastojci e, sasvim lepo sjedine, potom odlažem ovu smesu i ovdje imam pripremljeno 400 grama brašna dodajem jednu kesicu praška za pecivo, unutra je bilo 12 grama kvasa i sada ovako postepeno dodajem brašno sa praškom za pecivom iz nekih 2 do 3 dela dodajem i sa špatulom ovako sada mišam sve možete uraditi sa špatulom možete ovako malo i sa rukama sasvim malo testo je toliko lako za rad da ćete uživati dok radite sa njim sada pripremam nadev ovdje imam nekih 20 grama margarina zatim ću dodati 3 izrendane jabuke neke srednje veličine ili dve velike, dodajem jednu kašiku šećera i jedan vanilin šećer pomešan. Ovdje imam i sok od pola limuna i to ću dodati i dodajem cimet po ukusu i želji. Sve sad ovo malo mešam i stavljam na najjaču temperaturu nekih 5 minuta na ringli. I evo naš nadev je sada spreman, stavit ću ga na jedan tanjirić i Pripremam radnu površinu, malo ću ovako sa vodom da obložim da bi se lako ovaj papir za pečenje, da bi mogli lako da ga postavimo. I sada ću da izradim testo. Kao što vidite, ovi sastojci kada se umišaju, testo bude toliko lako za rad, ne bude lepljivo. Dovoljno je da sasvim malo pobrašnite papir za pečenje i malo da pobrašnite i to testo i sasvim lepo možete da radite sa njim. Ja sam sad ovdje izmerila da bude malo preciznije da e, ovo pecivo bude da kažem neke slične veličine, mada to ne morate. I sad vidite, napravila sam ovako četiri trakice, sam isekla i sada ću dodati ovaj nadev sa jabukama. I ovdje sada pravim ovako trakice, najbolje bi bilo ako imate onaj, onu spravicu koja već sama može to da vam lepo preseče. Pošto ja nisam imala, ja sam to jel radila ovako rukom nožem. I sada sam ja tu također izmerila 40 cm mi je dužina pek papira, samim tim i testa, pa sam negdje računala da bude iste dimenzije ovo pecivo, mada vi naravno i ne morate. Ispada jako lepo i mekano i zaista je uživanje raditi i sa ovim testom i praviti ovo slatko pecivo. Vidjet ćete kada se ispeče, bit će fantastično. Ja vam sad ovdje pokazujem kako odmeravam. Naravno ovo ne morate, vi možete da pravite i veličine koje vama odgovaraju, možete i veće i manje. Naravno one će tokom pečenja da porastu i bit će duplo veće, tako da ukoliko volite manje onda napravite manje, sad to je već zaista sve po vašem ukusu. Redno sam zagrajala na 180 stepeni i stavljam ih na pečenje, pekle su se nekih 25 minuta tačno. Ja sad ovdje već moram da probam da pokažem koliko je mekano, da jednostavno stvarno sam oduševljena, zato i delim sa vama ovaj recept. I evo, sada ću još dodati i e, malo e, šećera u prahu i sada ću vam pokazati koliko su one e, zaista mekane i zaista vam od srca preporučujem da isprobate e, ovaj recept jer toliko je lako i da umesite testo i da napravite nadev da zaista mislim da svako ovo uz... E, Ovaj recept može napraviti i dobije toliko ukusno pecivo da ćete uživati. I imat ćete osjećaj kao da jedete najbolje pecivo iz najbolje pekare na svijetu. To vam obećavam. Tako da ukoliko budete isprobali ovaj recept, jako bih volila da mi u komentarima napišete kako vam se dopalo. A mi se vidimo u nekom novom videu. Do tada, ljubimo sve puno i prijetno!